آمین عزیزان نتیجه و درسی که از این نمونه وسوسه می آموزیم این است که گاهی شیطان ما را به قرور و انجام اعمالی که اراده خدا برای زندگی های ما نمی باشد تشویق و ترغیب می کند ولی می بینیم که در این مثال عیسی مسیح به خوبی از حیله شیطان مطلع است و اراده پدر آسمانی را برای زندگیش به خوبی میداند و از آنها اطاعت می نماید و بالاخره برای بار سوم باز در انجیل متا فصل چهار و آیات هشت داده می که شیطان او را به قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی همه اینها را به تو می بخشم ایسا به او گفت دور شو ای شیطان کتاب مقدس می فرماید فقط خداوند را به پرست و تنها از او اطاعت کن آمین دوستان از این نمونه وسوسه نیز می آموزیم که گاهی وسوسه ما را به سوی دنیا و جاذبه های مادی آن می کشاند. ولی در اینجا می بینیم که چگونه عیسی مسیح در مقابل این وسوسه از کلام خداوند پیروی می کند و بر وسوسه شیطان پیروز می شود پس به طور خلاصه این که وسوسه می تواند انواع و اقسام گوناگون داشته باشد شیطان همواره سعی در یافتن نقطه ضعفی در ما می باشد و پس از علم به آن نقطه ضعف از همان راه نفوذ نموده و دائما سعی در وسوسه کردن ما می نماید عزیزان اگرچه در انجیل متا فصل چهار فقط سه نوع وسوسه را کلام خدا برای ما تشریح فرموده ولی قدر مسلم این که ایسای مسیح پس از این سه وسوسه بارها و بارها در طول زندگی زمینیش و به خصوص زمانی که خدمات سه ساله خود را آغاز نمود مورد حملات شیطان و وسوسه های او قرار می گرفت ولی او هرگز فریب هیچ کدام از وسوسه های شیطان را نخورد و بر تمام آنها فائق آمد عیسی مسیح خداوند جر جسم ظاهر شده خود به هر شکل و طریقی که یک انسان معمولی می تواند وسوسه شود وسوسه شد ولی هرگز گناه نکرد تا بدین وسیله توکل کامل و پیروی انسان از او شرطی باشد برای پیروزی او بر هر گونه وسوسه و گناه خب عزیزان در این قسمت از صحبتمون ببینیم خداوند برای کمک به انسان برای پیروزی او بر وسوسه ها چه کمکی را مهیا نموده است وقتی ما از وسوسه و قدرت مخرب و حلاک کننده شیطان در جهان صحبت می کنیم لازم نیست تا از آن حراسان و بیمناک شده و در یک ترس و ناامیدی زندگی کنیم خدا را شو که خداوند ما عیسی مسیح شیطان را و قدرت مکر و منفی او را بر ایمانداران بر روی صلیب در هم شکسته در انجیل یوحنا فصل دوازده و آیه سی و یک میخوانیم که میفرماید وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمان روای این دنیا یعنی شیطان را از قدرت بیندازد آمین و همچنین در انجیل یوحنا فصل شونزده و آیه یازده میخوانیم که نجات برای همه مهیا شده نجات از غضب و کیفر خدا 
چون فرمان روای این دنیا یعنی شیطان محکوم شده است آمین بل عزیزان قدرت مخرب شیطان بر ایمانداران به عیسی مسیح نابود گردیده در این مورد در کلام خدا و کتاب کلسیان فصل دوم و آیه سیزده تا پانزده بدین گونه میخوانیم که میفرماید زمانی شما در گناهان خود مرده بودید و حوثهای گناه آلود بر وجودتان مسلط بود اما خدا شما را در حیات مسیح سهیم گرداند زیرا همه گناهانتان را آمرزید و سند محکومیت شما را که حاکی از نااطاعتی شما بود از میان برد خدا نامه اعمالتان را بر صلیب مسیح میخکوب کرد و همه گناهانتان را به حساب او گذاشت به این ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم میساخت در هم شکست خدا به تمام مردم دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است و شما هم به وسیله او از تمام گناهان خود پاک شده اید آمین کلام خداوند همینطور در کتاب ابرانیان فصل دوم و آیه چهارده این شکست شیطان توسط عیسی مسیح را بدین گونه برای ما بیان می‌فرماید. آیه می‌فرماید از آنجا که این فرزندان خدا انسان هستند و دارای گوشت و خون می‌باشند، او نیز گوشت و خون شد و به شکل انسان درآمد. زیرا فقط با انسان شدن می توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و با مرگ خیش قدرت شیطان را نابود سازد شیطانی که صاحب اختیار مرگ بود آمین خب دوستان بنابراین هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان دارد هرگز نمی بایستی از شیطان در بیم و حراس باشد بلکه کلام خداوند به ما به خوبی می آموزد تا در مقابل او ایستادگی کنیم تا شیطان از ما بگریزد کلام خدا در کتاب یعقوب فصل چهار و آیه هفت می فرماید بنابراین خود را با فروتنی به خدا بسپارید و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود آمین خب بازم تکرار میکنم که ما میبایستی همواره مواظب هیله ها و نیرنگ های شیطان در این جهان باشیم به عنوان مثال دوستان برای جلوگیری از سو استفاده شیطان و انحراف ما از یک زندگی پاک با خدا و دیگر هم نوعانمان در کتاب افسسیان فصل چهار و آیات 21 تا 32 از کلام خدا چنین میخوانیم اگر واقعا صدای مسیح را شنیده اید و حقایقی را که درباره خود فرموده است در کرده اید پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می شود از خود بیرون نمایید فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود بلی شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید شخصی مقدس و درست کار و این طبیعت نورا که به صورت خداست بپوشید آیه 25 ادامه میده دیگر به هم دروغ نگویید بلکه گفتارتان همیشه راست باشد زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم در واقع به خودمان لطمه میزنیم اگر عصبانی شدید اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند پیش از آن که خورشید غروب کند 
خشم را از خود دور کنید زیرا اگر خشمگین بمانید به شیطان فرصت می دهید که شما را به گناه وادارد 